हेलो ब्यूटीफुल सोल्स मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स और दोस्तों आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और ये मेरी एक सब्सक्राइबर है उन्होंने उनको कुछ डाउट हैं विष्णु लोक का क्यों प्रेम के साथ कनेक्शन को लेकर और एक दुर्गा जी के ऊपर तो ये जो उनके डाउट हैं वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस चीज़ के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो तो उन्होंने बोला मैंने अपने वीडियो में बोला था कि ट्विन फ्लिम का विष्णु लोक के साथ कनेक्शन क्या है और जो जितनी भी देव या देवियां अर्थ पर आते हैं वो सारे देव लोक से आते हैं और जो देव लोक हैं उनके जो स्वामी हैं वो विष्णु जी हैं तो उन्होंने कहा कि जो स्प्रिन फ्रिम सोज हैं वो सिर्फ एक प्लानट से नहीं आती वो कई सारे प्लानट से आते हैं तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि वो एक प्लानट से नहीं आती वो अलग अलग प्लानट से आते हैं अब मैं उनके इस डाउट को थोड़ा और क्लियर करना चाहती हूँ उनके डाउट में अपनी इस बात में थोड़ी क्लैरिटी लाना चाहती हूँ ठीक है तो मैंने कहा कि ये जो सृष्टि है इसको तीन शक्तियाँ मिलकर चलाती हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी ठीक है ब्रह्मा जी चीज़ों को जनरेट करते हैं विष्णु जी ऑपरेट करते हैं जो शिव जी हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं सृष्टि में कोई एक प्लानर नहीं आता उसमें इस सृष्टि में वो सारी चीज़ें आती हैं वो सारी प्लानट आते हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज है और जो अस्तित्व में तो हैं लेकिन अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं है वो भी हमारे इसी सृष्टि के अंदर आते हैं ठीक है अब जो कॉस्मिक मदर हैं हमारी ऐसा तो नहीं है कि जितने के बारे में हमको नॉलेज है सिर्फ वो वहीं तक ही सीमित है और उसके बाद उनके गर्भ से कभी कोई प्लैंड पैदा नहीं हुआ जब उनके अंदर से कभी कोई एनर्जी पैदा नहीं है वो तो कंटिन्यू प्रोसेस में है वो तो कंटिन्यू पैदा कर रहे हैं हर को, कोई ना कोई चीज़ को ठीक है तो लेकिन वो कंटिन्यू चल रहा है सारा प्रोसेस लेकिन अभी तक हमारे अस्तित्व में नहीं आई हैं हमारी नॉलेज में नहीं आई है लेकिन वो चक्कर अभी भी चल रहा है वो जो प्रोसेस है अभी भी चल रहा है लेकिन हमारी नॉलेज से परे है ठीक है ये सब चीज़ें सृष्टि में आती हैं तो इन सभी चीज़ों को जो कंट्रोल किया जाता है वो ये तीन शक्तियां मिलकर करती हैं और जितने भी प्लैनेट पैदा हो रहे हैं उन पर जीव लाए जा रहे हैं उन जीवों में जीवन लाया जा रहा है तो ये तीन शक्तियाँ ही उन पर वर्क करती हैं ठीक है तो ये पूरी सृष्टि का मामला है ये पूरी जो सृष्टि जिसकी ना तो कभी कोई शुरुआत होती है और ना ही कभी किसी उसका कोई अंत है ठीक तो अब हम विष्णु लोक पर थोड़ा क्लैरिटी करते हैं देखिए जो ब्रह्म लोक है जिस जिसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं तो वो कोई एक प्लैनट के स्वामी नहीं है ब्रह्म लोक में भी बहुत सारे प्लैनट आते हैं उन वो जो ब्रह्म लोक में जितने भी प्लैनट आते हैं वो सभी के स्वामी ब्रह्मा जी कहलाए जाएंगे इसी तरह से विष्णु जो विष्णु जी हैं वो किसी एक प्लैनट के स्वामी नहीं हैं विष्णु लोक में भी बहुत सारे प्लैनट हैं और उन उनके अंडर जितने भी प्लैनट आएंगे वो सारे विष्णु लोक कहलाए जाएंगे और उनके स्वामी विष्णु जी कहलाए जाएंगे इसी तरह से शिवलोक हैं शिवलोक के अंडर में भी जितने प्लैनट हैं वो सारे शिवलोक कहलाए जाएंगे और उसके स्वामी शिव जी जी हैं ठीक है अब इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करके बताती हूँ देखिए ये अर्थ है अर्थ पे कितनी सारी कंट्रीज हैं और हर एक कंट्री का कोई ना कोई इंचार्ज है कोई ना कोई प्रधानमंत्री है कोई ना कोई जो जो राष्ट्रपति हैं ठीक है हर कंट्री का कोई ना कोई प्रधानमंत्री है हर कंट्री का कोई ना कोई एक राष्ट्रपति है और हर कंट्री के अंदर बहुत सारी स्टेट्स आती हैं और हर स्टेट्स का भी कोई ना कोई एक इंचार्ज है इसी तरह से हर स्टेट के अंदर भी बहुत सारी सिटीज़ आती हैं और हर सिटी का भी एक कोई ना कोई एक इंचार्ज है और फिर आगे बढ़ते हैं सिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे विलेजेस आते हैं और हर विलेजेस के भी कोई ना कोई इंचार्ज है फिर विलेजेस के अंदर भी कोई छोटे छोटे कस्बे आते हैं उनके भी कोई ना कोई इंचार्ज हैं ठीक है तो इसी तरह से प्लैनेट हैं जो विष्णु लोक के अंडर आते हैं कुछ शिव लोक के अंडर आते हैं और कुछ ब्रह्मा जी के अंडर आते हैं तो विष्णु लोक विष्णु लोक के बारे में मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए अब मान लीजिए हमारे कितने हम लोगों के जितना पता है हम लोगों को सात ग्रहों का पता है सात प्लैनट का पता है और वो हैं सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और रवि तो ये जो सातों प्लैनट हैं इन सातों प्लैनट के अलग अलग इंचार्ज हैं जैसे शनि के शनि देवता हैं मंगल के मंगल देवता हैं इसी तरह से हम लोग जानते हैं ना इसी इसी तरह से हमको नॉलेज है ना इनको इनके बारे में तो ये सारे क्या हैं इनको हम सब पूजते हैं तो ये सारे देव हैं हमारे लिए ठीक है तो इसीलिए हम इनको पूजते हैं और जो जितने भी ये प्लैनट हैं और जितने प्लैनट कि ये इंचार्ज हैं ये सारे विष्णु लोक के अंडर आते हैं ये सारे जो देव हैं ये देव विष्णु देव लोक से आते हैं और इन सब के जो इंचार्ज हैं वो विष्णु जी हैं ठीक है तो जो ट्विन फ्लेम सोल्स हैं ये सभी अलग अलग प्लैनेट से आ सकते हैं ठीक है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी प्लैनेट से जो टिम ट्विन फ्लेम सोल्स आते हैं वो सारी देवलोक में ही गिनी कहलाई जाएंगी और जितने भी देवलोक आते हैं
ठीक तो आपको आपके एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आपको जो दूसरा क्वेश्चन था वो दुर्गा जी को लेकर था कि जो दुर्गा जी हैं वो फोर्टीन डिमेंशन में रहती हैं और उनके आ, उनके आपके आपने बताया कि एक स्वामी जी हैं वो उसी डिमेंशन से आए थे और दुर्गा जी उनके कहने पर उनको दर्शन देती थी ठीक है तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो जो दुर्गा जी हैं वो फोर्टीन डिमेंशन की इंचार्ज हैं वो फोर्टीन डिमेंशन से आती हैं उन वहीं पर हैं तो लेकिन वो अस्तित्व में कहाँ से आए मैं इस पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ देखिए जब हम ब्रह्मा जी के ये जो तीन शक्तियाँ हैं ये एनर्जीज़ हैं इनका ना कोई आकार है ना कोई शेप है ना ही ये आ, कोई लिंग है इसमें ठीक है कि पुरुष या स्त्री नहीं है ये एनर्जी है जब हम ब्रह्मा जी के इस त्रैण रूप को याद करते हैं तो इनका जो आ, जो सरस्वती रूप है वो हमारे सामने आता है जब हम इनके पुरुषैण रूप को याद करते हैं तो ये ब्रह्मा जी के रूप में हमारे सामने आते हैं इसी तरह से विष्णु जी हैं जब ये स्त्रैण रूप में हम इनको याद करते हैं तो ये लक्ष्मी जी के रूप में हमारे सामने आती हैं और जब ये हम इनके पुरुषैण रूप को याद करते हैं तो ये विष्णु जी के रूप में हमारे सामने आते हैं इसी तरह से जब हम शिव जी जी के स्त्रैण रूप को याद करते हैं तो वो पार्वती जी के रूप में हमारे सामने आती हैं और जब हम उनके पुरुषैण रूप को याद करते हैं तो वो शिव जी जी के रूप में हमारे सामने आते हैं ठीक है अब क्या हुआ इन तीनों के इन तीनों एनर्जीज के इस त्रैण रूप ने अपनी एनर्जी को स्प्लिट किया और उसमें से एक नई एनर्जी अस्तित्व में आई ठीक है ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी इनके इस त्रैण रूप कौन है सरस्वती जी लक्ष्मी जी और पार्वती जी अब इनके इस त्रैण रूप इन तीनों शक्तियों ने मिलकर जब अपनी एनर्जी में अपनी एनर्जी को स्प्लिट किया तो एक नई एनर्जी पैदा हो गई और नई एनर्जी अस्तित्व में आ गई उस एनर्जी को नाम दिया इन्होंने दुर्गा ठीक है तो वो जो दुर्गा है वो इन्हीं की एनर्जी का ही एक हिस्सा है इन्हीं की शक्ति का ही वो एक एक हिस्सा है ठीक है तो उसको उन्होंने दुर्गा जी का नाम दिया इट मीन्स कि ये वो भी देवी ही हैं वो इन्हीं के आ, एनर्जी से निकली हैं वो इन्हीं इन्हीं से ही पैदा हुई हैं तो वो भी देवी हैं तो वो भी देव लोग में से ही गिनी जाएंगी वो भी विष्णु लोग में ही गिनी जाएंगी ठीक है तो इस तरह से जितने भी देव या देवियां जो पैदा हुई हैं वो इनके अस्तित्व से ही पैदा हुई हैं इनकी एनर्जीज में ही एनर्जी से ही पैदा हुई हैं तो वो सब देवी देवताएं जितने भी हैं वो इन्हीं के अंडर में आएंगे और वो देवलोक से ही गिने जाएंगे वो देवलोक से ही आएंगे और वो देवलोक जो देवलोक के इंचार्ज हैं वो है विष्णु जी इस तरह से ये सब विष्णु लोक के अंडर में आते हैं ठीक है तो आई होप आपके दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट होगा कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं आज का वीडियो बस इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों मैं कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ लेकिन अगर आपको कुछ अपनी जर्नी को लेकर जो आपको खुद को अपने आप को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ डाउट है तो आप मेरे से इंस्टा पर मेरे से मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँ करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ और आपके क्वेश्चन और आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ ठीक है जी तो आज का वीडियो बस इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी ठीक है जी ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर